আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করব অজুভঙ্গের সাতটি কারণ নিয়ে এবং এগারোটি কারণ এমন আছে যেগুলোর মাধ্যমে অজু ভাঙে না সে বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব প্রথমত অজু ভাঙ্গের যে সাতটি কারণ আছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব এরপরে সর্বশেষ আলোচনা করব যে সমস্ত কারণে অজু ভাঙে না এটা আলোচনা করার কারণ আছে একটি সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেকে অনেক ধারণা করি ভুল করি যে এইগুলো হলে মনে হয় অজু ভেঙে যায় তো এই বিষয়গুলো মূলত এখানে তুলে ধরা উদ্দেশ্য যে আমরা মনে করলেও আসলে আমাদের অজু ভাঙে না অজু ভাঙ্গর মূল এই সাতটি কারণ নিয়ে মূলত এখন আলোচনা করছি প্রথমে হচ্ছে অজু ভাঙ্গের সাতটি কারণ এক নাম্বার পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া অর্থাৎ পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে পেশাব বের হোক পায়খানার মল বের হোক অথবা অন্য কোনো কিছু বের হোক বিস্তারিত আলো আলোচনা আছে আরও ওদিকে যাচ্ছি না স্বাভাবিকভাবে আলোচনা করছি পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে যা কিছুই বের হোক না কেন এর মাধ্যমে আমাদের অজু ভেঙে যাবে এটা এক নম্বর কারণ মনে রাখতে হবে সবসময় পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলেই কি হয়ে যায় অজু ভেঙে যায় দুই নম্বর কারণ হচ্ছে মুখ ভরে বমি হওয়া অর্থাৎ কেউ যদি বমি করে এবং মুখ ভর্তি হয়ে বমিটা বের হয় তাহলে তার অজু ভাঙবে এমনি যদি অল্প একটু বমি করে অনেক সময় দেখা গেছে যে কুলি করতে গিয়েছে বমি বের হয়ে গেছে হালকা অল্প কিছু এরকম যদি বের হয় তাহলে অজু ভাঙবে না বরং মুখ ভরে বমি হলে তখনই অজু ভাঙবে তিন নম্বর শরীরের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পুষ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া আমাদের শরীরে যে কোনো জায়গা যদি ক্ষত হয় এবং ওই ক্ষত স্থান থেকে যদি রক্ত বের হয় বুঝতে হবে রক্ত বের হয় পুজ বের হয় বা পানি বের হয় যেটাই বের হোক না কেন রক্ত বের হোক পুজ বের হোক বা পানি বের হোক বের হয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে শুধুমাত্র বের হলেই হবে না বরং এতটুকু বের হতে হবে যে রক্তটুকু গড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য রাখে যেই রক্তটুকু আপনার শরীর থেকে কি গড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য রাখে এরকম রক্ত যদি হয় অথবা পানি বের হয়েছে পানিটাও এমনভাবে পায়ে বের হয়েছে যে আপনার শরীর থেকে বের হয়ে গড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য রাখে আপনাকে আগে মুছে ফেলেছেন তারপরেও আপনার অজু ভেঙে যাবে কিন্তু এটা এমন এতটুকু বের হওয়া মানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এতটুকু বের হওয়া যতটুকু গড়িয়ে বের হওয়ার গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল এরকম যদি হয় তাহলে আপনার অজু ভেঙে যাবে এছাড়া যদি একটু কেটেছে হালকা একটু রক্ত বের হয়েছে এর মাধ্যমে আপনার অজু ভাঙবে না ঠিক ততভাবে একটু পুজ বের হয়েছে হালকা একটু যেটা গড়িয়ে পড়তো না এটার মাধ্যমে আপনার অজু ভাঙবে না একটু হালকা পানি বের হয়েছে এর মাধ্যমে আপনার অজু ভাঙবে না চার নম্বর কারণ হচ্ছে থুতুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া আপনি থুতু ফেলেছেন দেখা গেছে কুলি করার সময় বা ব্রাশ করার পরে অনেক সময় আমরা কুলি করেছি দেখলাম যে পানি বের হয়েছে এবং তার সাথে রক্ত বের হচ্ছে তখন দেখতে হবে থুতু নিক্ষেপ করে যে থুতুর সাথে রক্তের ভাগ সমান যদি হয় অর্থাৎ থুতু যতটুকু মনে হচ্ছে রক্ত ততটুকু মনে হচ্ছে সমান সমান মনে হয় আর কি তাহলেও আপনার অজু ভেঙে যাবে আর যদি বেশি হয় তাহলে তো ভাঙবে কিন্তু যদি থুতুর তুলনায় রক্তটা কম হয় সমানের থেকে কম হয় তাহলে তাহলে আপনার অজু ভাঙবে না পাঁচ নম্বর কারণ চিত বা কাত হয়ে বা হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া চিত বা কাত হয়ে অর্থাৎ চিত হয়ে কাত হয়ে হেলান দিয়ে যদি কোনো মানুষ ঘুমিয়ে যায় চেয়ারে হোক বা বসে হোক যদি হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে সে ব্যক্তির অজু ভেঙে যাবে পাঁচ ছয় নম্বর যে কারণ সেটি হচ্ছে পাগল বা পাগল মাতার ও অচেতন হলে কোনো মানুষ যদি পাগল হয়ে যায় অনেক সময় হঠাৎ করে মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছে আবার দেখা গেছে পরে ভালো হয়ে যায় এরকম যদি হয় তো পাগল হওয়ার সাথে সাথে তার অজু ভেঙে যাবে কোনো মানুষ যদি অচেতন হয়ে যায় হুশ না থাকে বেহুশ হয়ে যায় তাহলেও তার অজু ভেঙে যাবে সাত নাম্বার যে কারণ সেটি হচ্ছে নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে এই জিনিসটা অনেকে জানে না যে নামাজ উচ্চস্বরে হাসলে নামাজ তো ভাঙেই সাথে সাথে অজু ভেঙে যাবে অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষ খিলখিল করে হাসি হেসে দিয়েছে হা হা করে হেসে দিয়েছে অট্ট হাসি হেসেছে যদি অট্ট হাসি হাসে জোরে হাসে তাহলে তার নামাজ তো ভাঙবেই সাথে সাথে তার অজু ভেঙে যাবে এটা একটা কারণ যেটা শরীরের সাথে কোনো সম্পর্কিত না এটা রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটা হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি যদি উচ্চস্বরে নামাজের মধ্যে হাসে তাহলে তার নামাজও ভাঙবে অজুও ভেঙে যাবে 
প্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মোট ছাটটি কারণ যে কারণগুলো সংগঠিত হলেই কেবল আপনার অজু ভেঙে যাবে এখন আলোচনা করব এমন এগারোটি কারণ নিয়ে যেই কারণগুলো আমরা মনে করে যে অজু ভেঙে যায় সাধারণ মানুষ মনে করে যে অজু ভেঙে যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজু ভাঙে না সে কারণগুলো কি কি এক নম্বর হচ্ছে অজুর পরে সন্তানকে দুধ পান করালে অনেক সময় দেখা গেছে অজু করেছে বাচ্চা কান্নাকাটি করছে মা তখন যে তাকে দুধ দিয়েছে আমাদের মা মন্দির এটা ধারণা আছে যে দুধ পান করালে মনে হয় অজু ভেঙে যায় কিন্তু না দুধ পান করালে কখনোই অজু ভাঙে না এটা যে কোনো অবস্থাতে হোক না কেন দুই নাম্বার নামাজে মুচকি হাসলে নামাজে যদি কেউ মুচকি হাসে মানে তার হাসের আওয়াজ নেই বা উচ্চস্বরে হাসা না হালকা কোনো মতে একটু হেসে দিয়েছে হালকা হেসে দিয়েছে কোনো আওয়াজ ছাড়া মুচকি হাসে যদি তাহলে তার অজু ভাঙবে না কিন্তু অট্ট হাসলে হাসলে অজু ভেঙে যাবে যেটা আগে আলোচনা করেছি তিন নম্বর যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এমনিতে যদি কেউ কারো যৌনাঙ্গের দিকে নিজের যৌনাঙ্গের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করে তাহলে অজু ভাঙবে না তবে এটা অনুচিত কাজ এই কাজটি করা ঠিক নয় মনে রাখতে হবে যদিও অজু ভাঙে না ঠিক আছে কিন্তু অজু করার পরে কোনো নিজের যৌনাঙ্গের দিকে তাকানো এটা অন্যায় এটা ঠিক না চার নম্বর যে কারণে অজু ভাঙবে না সেটা হচ্ছে স্ত্রী লোককে স্পর্শ করলে অনেক সময় দেখা যায় স্বামী তার স্ত্রীকে স্পর্শ করেছে ধরেছে বা ছুঁয়েছে এক্ষেত্রে অনেকে মনে করতে পারেন যে মনে হয় অজু ভেঙে গেছে না অজু ভাঙে নাই আপনার এমন কি রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে একটা হাদিস বর্ণিত আছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মসজিদে যাওয়ার সময় হাজরত আয়সা সিদ্দিক আলাদি আল্লাহ তালা নাকে চুমু দিয়ে তারপরে গিয়েছেন এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে কোনো স্ত্রীকে যদি কেউ স্পর্শ করে তাহলে কি হয় না তার অজু ভাঙে না পাঁচ নাম্বার কারণ বসে বসে চদ্রা ছল্য হলে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি বসে বসে ঘুমাচ্ছে বসে বসে এসে ঘুমিয়ে গেছে বা ঝিম দিচ্ছে কোনো কিছুর সাথে হেলান দেয় না ট্যাক লাগায় না এমনি বসে আছে এমনি বসে বসে ঘুমাচ্ছে তাহলে তার অজু ভাঙবে না কিন্তু হেলান দিলে বা কোনো কিছুতে ট্যাক লাগিয়ে বসতে তাহলে অজু ভেঙে যাবে যদি হালকা একটু ঘুমো আসে পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার হচ্ছে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে এটা যদিও একটি মতনক্যপূর্ণ মাসলা কিন্তু ফেকি হানাফির মতে লজ্জাস্থান যদি কেউ স্পর্শ করে তাহলে তার অজু ভাঙবে না লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভাঙে না তবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এটা উচিত হবে না অজু করার পরে সাত নাম্বার হাত পায়ের নখ কাটলে দেখা গেছে অজু করেছে অজু করার পরে হাত পায়ের নখ কেটেছে অনেকে মনে করে যে নখ যেহেতু কাটছে এটা তো আবার নতুন করে ধোয়া লাগবে অর্থাৎ নতুন করে অজু করা লাগবে এরকম একটা ধারণা চলে আসে কিন্তু আসলে না আপনার এই নখ কাটার কারণে আপনার অজু ভাঙবে না আট নাম্বার যে কারণ সেটি হচ্ছে শরীরের মরা চামড়া তুলে ফেললে অনেক সময় শরীরের মধ্যে চামড়া মরে যায় তো ওই চামড়াগুলো আমরা অনেক সময় খুঁটে খুঁটে উঠিয়ে ফেলি তো অনেকে মনে করতে অনেকের মধ্যে ভুল মাসলা প্রচলন আছে অনেকে মনে করে যে কাপড় যদি লুঙ্গি বা পায়জামা যদি কি হয় টাকনুর উপরে উঠে যায় তাহলে অজু ভেঙে যায় কিন্তু আসলে কথাটি সঠিক নয় সতর খোলা ঠিক নয় কিন্তু সতর খুলে গেলে যে অজু ভেঙে যাবে এরকম নয় বিষয়টি অর্থাৎ সতর ভাং খোলাটা এটা অজু ভঙ্গের কোনো কারণ না যদি কোনো সময় সতর খুলেও যায় সেটার কারণে আপনার অজু ভাঙবে না দশ নম্বর বিড়ি সিগারেট সেবন করলে যদি কেউ অজু করার পরে বিড়ি সিগারেট সেবন করে তাহলে তার অজু ভাঙবে না অর্থাৎ বিড়ি সিগারেটের কারণে যেহেতু সে একটি জিনিস খেয়েছে এর কারণে যে অজু ভেঙে যাবে বিষয়টি এরকম নয় তবে বিড়ি সিগারেট খাওয়া উচিত নয় ঠিক নয় কিন্তু কেউ যদি বিড়ি সিগারেট খায় তাহলে এর কারণে তার অজু ভাঙবে না এবং সর্বশেষ যেই দশ এগারো নাম্বারটি সেটি হচ্ছে কেউ যদি মাথা মাথা নেড়ে করে বা মুন্ডন করে তাহলেও তার অজু ভাঙবে না আশা করছি আপনারা এই মাসলাগুলো বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ বাক রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে অজু ভাঙ্গা কোন কোন কারণে অজু ভাঙ্গে এবং কোন কোন কারণে অজু ভাঙ্গে না এই বিষয়গুলো বুঝে আমল করার তো ফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত